வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கோட வெப்சைட்டாக க்ளோன் பண்ண போகிறோம் இந்த பூட் ஸ்டாப்போ அல்லது டைல்ஸ் வின் மாதிரி ஃப்ரேம்ஒர்க் இல்லாமல் வெறும் சிஎஸ்எஸ் மற்றும் ஹெச்டிஎம்எல் மட்டுமே பயன்படுத்தி இதில் வெறும் நம்ம க்ளோன் மட்டும் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு டிவைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ரெஸ்பான்சிவ்னஸையும் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஆரம்பத்துலேருந்து முழுசாக முடிகிற வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல் மற்றும் சிஎஸ்எஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸை ரொம்ப அதிகமாகவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாமா இந்த ஃபேஸ்புக் லோனிங்கை நம்ம பண்ணுறதுக்கு விஎஸ் கோட் எடிட்டரை பயன்படுத்திக்கிறோம் ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபேஸ்புக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாக்கியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டரை நான் இந்த விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தேவைப்படும் அது எல்லாமே நம்மளுடைய வேலையை இன்னும் சுலபப்படுத்துறதுக்காக தான் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் போயிட்டு லைவ் சர்வர்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போது சில ஸ்டாட்டிக் பேஜை வச்சு தான் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறோன்றதால அது கிட்டத்தட்ட அடிக்கடி ரீலோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதனால தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு லோக்கல் டெவலப்மெண்ட் சர்வராக நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வித் லைவ் ரீலோட் ஃபீச்சரோட இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் இது இன்ஸ்டால் ஆகி முடித்த பிறகு நீங்கள் இன்னொரு ஒரு பிளக்கினையும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது ஃப்ரிட்டியர் அப்படின்ற இந்த பிளக்இன் இந்த பிளக்இன் இது நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டில் அப்படிங்கிறதால கோடெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி ஃபார்மேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக கோடை வந்து அலைன் பண்ணுறது வரிசையாக அதுக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை பயன்படுத்துகிறோன்றதால இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் இதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் செஞ்சு முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் திரும்ப உங்களுடைய இந்த விண்டோவுக்கு இப்போது நம்மளுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரெண்டு ஃபைல்ஸ் தேவைப்படுது அதனால் ரெண்டு ஃபைல்ஸை நான் உருவாக்க போகிறேன் முதல் ஃபைல் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அதோட பேர் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அடுத்தது இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எலுக்கு நம்ம உள்ளே நம்ம நிறைய ஸ்டைலிங்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை உருவாக்கிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஃபைல் போதும் இப்போது இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்க்கான ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வரணும் முதல்ல அந்த ஹெச்டிஎம்எல்லோடைய ஹெட்டு பாடி இந்த இந்த கூடலாக கொண்டு வரணும் இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இந்த எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் தெரியுமா இங்கே உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் வரும் அந்த சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கான இந்த கோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொடுத்துரும் எவ்வளோ சுலபமாக வேலை முடியுது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம டைட்டில் வந்து ஃபேஸ்புக் க்ளோன் அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதோட இப்போ இந்த பேஜை வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் பார்த்து பார்த்து தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொன்றா என்னென்ன பண்ண போகிறோன்றது சொல்ல போகிறோம் உனக்கு அதனால் வந்து இந்த பேஜை வந்து நம்ம அடிக்கடி ரிஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடிக்கடி பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இந்த பேஜுக்கு நான் ஒரு சர்வர் பேஜ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த பிளக்கினை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அதனால் இந்த பேஜில் மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வரும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரில் அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் பார்த்திங்களா இப்போ அதுவே ஒரு சர்வர் மாதிரி ஒரு அட்ரெஸ்ஸை உருவாக்கி ஒரு போர்ட்டில் உங்களுடைய இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சர்வர்லேருந்து பார்க்குற ஒரு பேஜ் மாதிரியே அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் வந்து இதில் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்றது இப்போது நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக் க்ளோனில் நிறைய ஐக்கான்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கு சரியா அதுக்கு நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஒரு சர்ச் பண்ணணும் கூகுள் ஃபாண்ட் ஐகான்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் லிங்க் வரும் இந்த லிங்க்கில் போங்க உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஐகான்ஸ் ஆனது இந்த கூகுள் ஃபோன்ஸ் அப்படின்ற சைட்டில் கிடைக்கும் இது கூகுள் உங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய இவ்வளோ ஐகான்ஸ் இந்த ஐகான்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம இந்த ஐகான்ஸை எப்படி பயன்படுத்த போகிறோன்னா இங்கே டெவலப்பர் கைடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த சி இந்த ஐக்கன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தலான்றத
டைட்டிலுக்கு மேலே இப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயே நம்மளுடைய சிஎஸ்எஸ்ஸையும் பயன்படுத்த போகிறோன்றதால அதையும் நம்ம இந்த எஸ்டிஎம்எல்லில் கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஹெச்ரஃப்குள்ளே நம்மளுடைய சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இப்போ பகுதிகளை பிரிக்க போகிறோம் முதல்ல ஹெட்டருன்ற கிளாஸை கொண்ட ஒரு டிவ் அதுக்குள்ள ஹெட்டர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் லெஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டர் கொண்ட டிவ் இருக்குது ஹெட்டர் அண்டர் ஸ்கோர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் மிடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டிவும் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஹெட்டர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு டிவும் இருக்குது மூணு டிவ் இந்த ஹெட்டருன்ற கிளாஸை கொண்ட டிவுக்குள்ளே இருக்குது மூணு வெவ்வேறு கிளாஸை கொண்ட டிவ்ஸ் இப்போ இந்த முதல் டிவுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இமேஜ் எலிமெண்ட்டை வைக்க போகிறோம் இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட் நம்ம ஃபேஸ்புக்கோட லோகோவை கொண்டு இருக்க போகுது அதுக்கு நான் போயிட்டு ப்ரௌசரில் விக்கி மீடியா ஃபேஸ்புக் லோகோன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் எனக்கு இந்த விக்கி மீடியாவிலேருந்து ஏகப்பட்ட ஃபேஸ்புக் லோகோஸ் கிடைக்கும் அதில் எனக்கு தேவை இந்த ஃபேஸ்புக் லோகோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டாட் பிஎன்ஜின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லோகோவுக்கான லிங்க்கை மட்டும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்கே நம்ம இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்டில் சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் கொடுத்துட்டா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த இண்டெக்ஸ் டாட்டேஷனில் தெரியும் இது இவ்வளோ பெருசாக தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்க வேண்டாம் நம்ம இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிஎஸ்எஸில் சின்னதாக கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போது இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு அடுத்து நம்ம சர்ச் பாக்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கணும் அதனால் ஹெட்டர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கொண்ட டிவோ ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் இம்போர்ட் எலிமெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்குறோம் அதில் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஆட்ரிபியூட்டில் சர்ச் ஃபேஸ்புக்ன்ற டேக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த இம்புட் எலிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு ஐக்கான் ஒன்று பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்காக நம்ம திரும்பவும் நம்மளுடைய இந்த கூகுள் ஃபோன்ஸ் ஐக்கானான பேஜுக்கு போகிறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஐக்கான்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் நம்ம சர்ச் ஐக்கானை தான் எடுக்க போகிறோன்றதால சர்ச்னு டைப் பண்ணுறேன் ஐக்கான்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே வந்திருக்கும் நம்ம இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம்ல இந்த சர்ச்ன்ற இந்த ஐக்கானை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த சைட் பார் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பாரில் இந்த ஸ்பேன் கிளாஸ்க்கான ஹெச்டிஎம்எல் கோடு உங்களுக்கு இருக்கும் அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை இந்த இன்புட்டுக்கு முன்னாடி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரியாக ஆலைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹெட்டர் மிடில் இருக்கு இல்லையா இந்த டிபுக்குள்ள ஹெட்டர் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு கிளாஸை கொண்ட அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸை அஞ்சு டிவாக நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளேயும் ஒரு ஐக்கான் ஆனது நிச்சயமாக தெரிய போகுது இப்போ முதல்ல வந்து ஓம் ஐக்கான் தெரியும் அதனால் சர்ச் பண்ணுறேன் ஓம் ஐக்கான் எனக்கு கிடச்சிரும் அந்த ஸ்பேனை காப்பி பண்ணி அதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஃப்ளாக் ஐக்கான் ஃப்ளாகுன்னு இங்கே சர்ச் பண்ணுறேன் ஃப்ளாக் ஐக்கான் இங்கே வரும் அதுக்கான ஸ்பேனை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணால் எனக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸுக்கான ஐக்கான் வரும் இது நம்மளுடைய இந்த வீடியோலாம் பார்க்குறதுக்கான ஆப்ஷன் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும் இல்லையா அது அதுக்காக இந்த ஐக்கன் அடுத்தது ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட்டுன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐக்கன் தெரியும் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் அஞ்சாவது ஆப்ஷன் வந்து சூப்பர் வாய்ஸ்ட் யூசர் சர்க்கிள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐக்கன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து காப்பி பண்ணி அஞ்சாவது ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்துடுறோம் ஸ்பேனாக இப்போ அஞ்சு ஆப்ஷனுக்கு அஞ்சு ஐக்கானையும் நம்ம கொடுத்தாச்சு இதை நம்ம கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரை போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அஞ்சு ஐக்கான்ஸ் தெரியும் கீழே கரெக்டாக 
இந்த மாதிரி தெரியுதா சரி இப்போ இந்த எட்டா ரைட்டர்ன்ற இந்த டிவுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு டிவை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அந்த டிவ் ஹெட்டர் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோன்ற கிளாஸை கொண்ட டிவ் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இமேஜ் எலிமெண்ட்டை வைக்க போகிறோம் இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்க போகிறது ஒரு லோகோக்கான இமேஜ் அதை நீங்கள் நெட்டில் எங்கேருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதனால் நான் கூகுளில் போய் யூசர் ஐகான் சர்ச் பண்ணி இங்கே இமேஜஸில் ஏகப்பட்ட யூசர் ஐகான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐகன்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இந்த ஐக்கனோட யூஆரில் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அதை இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்டோட சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த எடர் இன்ஃபோக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு சில ஐகான்ஸை வந்து இங்கே கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாலு ஐக்கன்ஸை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதுக்காக நான் போய் அந்த கூகுள் ஃபான்ஸோடைய வெப்சைட்டுக்கு போகிறேன் அங்கே போயிட்டு முதல் ஐக்கானா ஆட் அப்படின்ற ஒரு ஐக்கான் இருக்குது அந்த ஸ்பேனை நான் கவி பண்ணிக்கிறேன் அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஃபோரம் அப்படின்ற ஐக்கன் அதுக்கான ஸ்பேனை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐக்கன் கிடைக்கும் அதையும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் மோர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐக்கான் கிடைக்கும் இந்த ஐக்கானையும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே மொத்தத்தில் இப்போது நாலு ஐக்கன்ஸ் வந்து இந்த ஹெட்டர் இன்ஃபோ கடுத்து வரணும் போய் ப்ரௌசரில் நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல்லை போய் பார்த்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா இங்கே நாலு ஐக்கன்ஸ் வந்துருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய யூசர் ஐக்கன் வரல என்ன பிரச்சனைன்னா ஒருவேளை அங்கேருந்து நம்மளுக்கு இந்த இது நிச்சயமாக இந்த இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் இருந்ததால் இருக்கலாம் இந்த இமேஜ் நம்ம சர்வர்லேருந்து கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் இது லோட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது கரெக்ட் பெரிய ஃபைல் சரி நம்ம இதை விட சின்ன யூசர் ஐக்கான இந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த யூஆரில் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ போய் நம்ம பார்க்கலாம் ஆ யூசர் ஐக்கன் வந்துருக்கு இதுவும் பெருசாக தான் இருக்குது கவலைப்படாதீங்க நம்ம சிஎஸ்எஸ் மூலமாக இது எல்லாத்தையுமே சின்னதாக்க போகிறோம் இது ஒரு புது வடிவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அடைஞ்சிரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல இந்த யூசர் லோகோ காட்டுற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம கிளாஸ் ஒன்று ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதில் இமேஜ் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் அவதார் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போது இது எல்லாமே வந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம இது எல்லாமே சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங்கில் பயன்படுத்த போகிறோம் சரியா இந்த இமேஜில் அதாவது இந்த ஹெட்டர் இன்ஃபோ டிவுக்குள்ளே நம்ம இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு அடுத்து பெயரை காட்டுவோம் அதுக்கு ஹெச் ஃபோர் அதாவது ஹெட்டிங் ஃபோரில் நம்மளுடைய பெயர் என்னவோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இது ஹெட்டிங் காமிக்கும் ஓகே சரி இப்போது சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங்காக பயன்படுத்துறதுக்கான நேரம் நம்மளுடைய இந்த ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் பைலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் முதல்ல நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் மார்ஜின் ஆனது ஜீரோவில் வைக்கணும் அதனால் இங்கே ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் அதில் மார்ஜின் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்து விடுற வேல்யூ இப்போ எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் மார்ஜின் ஆனது ஜீரோ ஆக்கிடும் முதல்ல நம்ம பண்ண போகிறது இந்த ஃபேஸ்புக் லோகோ வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இதை நம்ம சின்னதாக்கணும் இல்லை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் அந்த லோகோவோட கிளாஸ் இது யுஆரில் இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்லேருந்து தான் வருது இதில் வந்து ஹெட்டர் அண்டர் ஸ்கோர் லெஃப்ட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் லெஃப்ட் இந்த கிளாஸில் இருக்கிற இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு நான் சிஎஸ்எஸ் எழுத போகிறேன் ஹெட்டர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் லெஃப்ட் இமேஜ்க்கு நான் எழுத போகிற சிஎஸ்எஸ் என்னென்னா இந்த இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு ஹைட் ஆனது ஃபார்ட்டி பிக்சலில் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ போய் ப்ரௌசரில் பார்க்கலாமா பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் அந்த ஃபேஸ்புக் லோகோ வந்து சின்னதாகிடுச்சு சரியா இப்போ அடுத்து நம்மளுடைய யூசர் லோகோவை டார்கெட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா யூசர் அதாவது இந்த இமேஜ் அண்டர் ஸ்கோர் அவதார்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் நேம் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் இமேஜ் அண்டர் ஸ்கோர் அவதார் இந்த இமேஜுக்கு நான் வந்து என்ன 
வித் ஆனது நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அவதாரானது சின்னதாகிடும் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ஹெட்டர் அதாவது நம்மளுடைய ஹெட்டருக்கு பேடிங் ஆனது அப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த ஹெட்டர் மெயின் ஹெட்டர் கிளாஸுக்கு அதனால் டாட் ஹெட்டர் அதோடைய பேடிங் ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் அப்ளை பண்ண போகிறது டாப்க்கும் பாட்டமுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுக்குறேன் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு வந்து நான் டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் நம்ம டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸுன்னு கொடுக்கணும் இப்போது போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் ரெண்டுமே ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்து உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்தடுத்துன்னு வந்து ஜாயின் ஆகிடும் அடுத்தடுத்த டிவ்னு சொல்லிவிட்டு ஜாயின் ஆகிடும் உள்ளே இந்த டிவ் இந்த டிவ் அப்புறம் இந்த டிவ் இப்போ இது மூணுத்தையுமே வந்து மூணுத்துக்கும் இடையில இடையில வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தான் மூணுமே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அதில் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கொடுத்தீங்கன்னா மூணுமே வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அது அதுக்கு இடையில வந்து ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோடைய வேலை அண்ட் ஃப்ளெக்ஸுங்கிறது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ மூணும் வந்து தனித்தனியாக இப்போ பிரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஹெட்டரானது எப்பயுமே வந்து டாப்லேயே தான் இருக்கணும் அதோடய பொசிஷன் வந்து மாறக்கூடாது நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அப்போனா நம்ம பண்ண வேண்டியது அதோட பொசிஷன் ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸடுன்னு கொடுக்கணும் வேல்யூ அதுக்கடுத்து அது இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்து டாப்பில் ஜீரோ அப்போ டாப்லேயே தான் அது வந்து இருக்கும் அதோட பொசிஷன் மாறாது நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அண்டு ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்கிறதுக்கு விட ஃபிக்ஸட் வந்து நிச்சயமாக அந்த இடத்துலேருந்து அது மாறாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்டிக்கி பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா ஸ்டிக்கிங்கிறது பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் மாதிரியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அடைஞ்ச உடனே அது பொசிஷன் ஃபிக்ஸடாக அந்த எலிமெண்ட்டாக மாற்றிரும் இதை இப்போ நம்ம அவுட்புட் பார்க்கும் போதே புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஹெட்டரோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் அதோட அடுத்து ஜெட் இண்டெக்ஸ் வந்து நூறு கொடுக்குறேன் இது வந்து இந்த ஜெட் இண்டெக்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸுக்கு மேலே காட்டுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படி அது மேலே வர்ற மாதிரி தெரியும் போது நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு ஷேடோன்றது ஒன்று கொடுக்கணும் அதனால தான் நம்ம பாக்ஸ் ஷேடோவை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பாக்ஸ் ஷேடோவில் நம்ம பாக்ஸ் ஷேடோவோட பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் டாப் பாட்டம் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு இருக்குது டாப்பில் ஜீரோ பாட்டமில் ஃபைவ் பிக்சல் லெஃப்டில் எயிட் பிக்சல் அண்ட் ரைட்டில் வந்து மைனஸ் நைன் பிக்சல் அதோட அந்த ஷேடோவோட கலர் ஆர்ஜிபிஏ பயன்படுத்திக்கிறேன் அதுக்கு இதில் இந்த ரெட்டு ஜீரோ க்ரீனும் ஜீரோ ப்ளூவும் ஜீரோ ஆல்ஃபா மட்டும் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஷேடோக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கலரை கொடுக்கும் இது இதில் இந்த இதில் தெரியுதா இந்த பொசிஷனில் நம்ம இருக்கோம் இந்த கலருக்கு இப்போ போய் அவுட்புட்டில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெட்டர் ஆனது கொஞ்சம் மேலே லிஃப்ட் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியும் மேலே வந்திருக்க மாதிரி அது கீழே ஷேடோ தெரியுது பார்த்திங்களா நம்ம அப்ளை பண்ண ஷேடோ இந்த கலரில் ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணது இப்போது இந்த ஹெட்டரில் ஹெட்டர் லெஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த லோகோவும் இந்த சர்ச் மற்றும் இம்புட்டுக்கு சரியாக பொருந்தாமல் நிற்கிது மேலே அதை ஈவனாக எல்லாம் ஒரே மாதிரி வரிசையில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது ஹெச்டிஎம்எல்ல ஹெட்டர் லெஃப்டுன்ற கிளாஸை கொண்டு இருக்குன்றதால் நான் அந்த கிளாஸுக்கு இப்போது சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னா இதோட செலமெண்ட்ஸும் டிஸ்பிளேவானது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அதோட ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அப்படின்றது எப்படி இது எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்பேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்துன்னு வந்து இருக்கணும் அதோட எல்லா ஐட்டம்ஸும் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் 
சென்டரில் அலைன் ஆகிருக்கணும் இப்போ போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சரியாக வரிசையாக இருக்கும் இந்த அட்டிவுக்குள்ளே இப்போ இந்த இன்புட்க்கு நம்ம ஸ்டலிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நம்ம அந்த இன்புட்க்கு இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் இந்த ஹெட்டர் இன்புட்டுன்ற ஒரு கிளாஸை வச்சுருக்கோம் நான் அதை பயன்படுத்தி இங்கே சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங் பண்ணுறேன் ஹெட்டர் இன்புட் இந்த கிளாஸ்குள்ளே டிஸ்பிளேன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அது ஃப்ளெக்சிபிள் டிஸ்பிளேவாக இருக்கணும் இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சென்டரில் அலைன் ஆகிருக்கணும் இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் எக்ஸ் கோடு கொடுக்கலாம் இஎஃப்எஃப் டூ எஃப் ஃபைவ் இந்த கலர் கொடுப்போம் பேடிங் பத்து பிக்சல் மார்ஜின் லெஃப்ட் பத்து பிக்சல் இதுக்கு பார்டர் ரேடியஸும் இருக்க போகுது பார்டர் இருக்க போகுது அதனால் அதோட ரேடியஸ் ட்ரிபிள் நைன் பிக்சல் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் பிக்சல் கிட்ட வரும் இப்போ இதை போய் செக் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் ஸ்டைலிங் வந்திருக்கும் இதில் இப்போ இந்த இன்புட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது இந்த பாக்ஸோட அவுட்லைனும் தெரியுது பாக்ஸுக்கு பார்டரும் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வேணாம் அப்படின்னு பண்ணணும் நம்மளுடைய அவுட்புட் கிடைக்கும் அதுக்கு நான் இந்த ஹெட்டர் இன்புட் கிளாஸில் இருக்கிற இன்புட் எலிமெண்ட்டோட ஒரு சில சிஎஸ்எஸ் எழுத போகிறேன் இதில் வந்து பார்டரானது இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடாது ஸோ நன்னு கொடுத்துட்றேன் அடுத்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஹெட்டர் இன்புட்டு கொடுத்த இதே கலர் தான் வரணும் அதனால் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக வச்சிடறோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு அடுத்து அவுட்லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த அவுட்லைன் வந்து நன்னு கொடுத்துருங்க அவுட்லைன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் பார்த்தோம்னா இன்புட் பாக்ஸுக்கு அவுட்லைனும் கிடையாது இது இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வர மாதிரியே இருக்குது இன்புட் பாக்ஸ் சரி அடுத்து இப்போ இந்த பக்கம் முடிஞ்சது நம்ம இந்த பக்கம் மிடில் ஹெடர் மிடிலுக்கு வருவோம் இந்த ஹெடர் மிடிலில் நம்ம சில விஷயங்களை அலைன் பண்ணணும் சரியாக இது இப்படி இருக்குது வெர்டிக்கலாக நம்ம இதை ஹரிசான்லாம் அலைன் பண்ணணும் இந்த இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஹெடர் மிடில் கிளாஸ் இருக்குது அதுக்கு சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் டிஸ்பிளே ஃப்ளே டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் கொடுத்துக்கிறேன் அதோட எல்லா ஐட்டமுக்கும் சரியான அளவு ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும் அதனால் ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டும் சென்டரில் அலைன் ஆகணும் சென்டரில் கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ போய் பார்ப்போம் இப்போது லை வரிசையாக இருக்குது இந்த பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இதில் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது அதை அடுத்தடுத்து செய்வோம் இந்த ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரே கலரில் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அதோட அதோட சைஸும் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது நம்ம அது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐக்கான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து இந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸில் மெட்டீரியல் ஐக்கன்ஸ்ன்ற கிளாஸஸ் கொண்டு இருக்குது ஸோ ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே மெட்டீரியல் ஐ கிளான்ஸ்ன்ற கிளாஸை கொண்டு இருக்குன்னா நம்ம ஹெட்டர் அண்ட் ஸ்கோர் ஆப்ஷன் அதில் மெட்டீரியல் ஐக்கன்ஸ் மெட்டீரியல் ஐக்கன்ஸ் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் கிடையாது ஐஃபன் சரி இப்போ இதில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் என்னென்னலாம் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோன்னா சைஸு மாற்றுறதுக்கு நம்ம ஃபான் சைஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கலாம் அதில் எக்ஸ் எக்ஸஸ் ஐஃபன் லார்ஜுன்றது இந்த ஐக்கனுடைய லார்ஜ் சைஸ் என்னவோ அதை கொண்டு வர்ற வேல்யூ இது அதுக்கடுத்து கீழே கலர் வந்து நம்ம கிரே கலர் கொடுக்கலாம் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் சிஎஸ்எஸ் அப்ளை ஆகலை அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம ஹெட்டர் ஆப்ஷன் வந்து டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் பயன்படுத்துது நம்ம சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் தான் வச்சுருக்கோம் அதுதான் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ கரெக்டாக வேலை செய்யுது
எப்பயுமே கிளாஸ் நேமை என்ன மாதிரி தப்பாக கொடுத்துடாதீங்க அப்புறம் தப்பாக அப்ளை ஆகிடும் அதனால் எப்பயுமே கிளாஸ் நேமெலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷனில் நான் எப்போல்லாம் ஆரோவை கொண்டு போகணும் அப்போல்லாம் இந்த ஐக்கன்ஸ் ஆனது ப்ளூ கலரில் மாறணும் இதுதான் நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயும் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும்னா எல்லா ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் நான் மவுஸ் ஆரோ கொண்டு போகும்போது ஓவர் பண்ணுறேன் அதாவது மவுஸ் ஓவர் அப்போது நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ் ஆனது அந்த கிளாஸை கொண்டு இருக்கிற ஐக்கான்ஸ் ஆனது கலர் வந்து ப்ளூ கலரை கொண்டு இருக்கணும் அதுவும் என்ன ப்ளூனா இந்த டூ இ எயிட் ஒன் F4 ஃபோர் அப்படின்ற கலரை கொண்ட இந்த எக்ஸ் கோடு கொண்ட இந்த ப்ளூ கலர் வரணும் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் நம்ம அவுட் போட்டு செக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா நான் எப்போல்லாம் இந்த மவுஸ் கர்சரை கொண்டு போகிறோம் அப்போல்லாம் ப்ளூ கலரில் மாறுது இந்த ஐக்கன்ஸ் எல்லாம் சரி இப்போ இதெல்லாம் சரியாக இருக்குது ஆனால் இந்த எல்லா ஐக்கன்ஸும் ஒட் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு தனித்தனியாக குறிப்பிட்ட தூரம் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷன் கிளாஸுக்கு இன்னொரு ஒரு சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணணும் அதில் இந்த எல்லா ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸும் ஃப்ளெக்சிபிளாக டிஸ்பிளே ஆகணும் ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அதோட எல்லா ஐட்டம்ஸும் சென்டரில் அலைன் ஆகிருக்கணும் அதோட பேடிங் ஆனது கொடுக்கப்படணும் அதில் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஜீரோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஸோ லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் தேர்ட்டி பிக்சல் சைஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதோட கர்சர் பாயிண்டர் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இன்னும் கர்சர் பாயிண்டர் அங்கே வைக்கல ஸோ கர்சர் பாயிண்டரும் வச்சிட்றேன் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் ப்ரௌசரில் அவுட் புட் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இடையில் இத்தனை ஸ்பேஸஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட மவுஸ் கர்சர் பாயிண்ட் பண்ணுது ஒவ்வொன்றத்துலையும் கரெக்டாக இப்போது இந்த ஹோம்ன்ற இந்த ஐக்கான் மட்டும் ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னா அப்போ தான் அது ஆக்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இது ஒன்றுத்தையும் மட்டும் நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இண்டெக்ஸ் அட்டாச் டைமில் நம்மளுடைய இந்த எடர் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் இந்த எடர் ஆப்ஷன் கிளாஸுக்கு இங்கே பக்கத்துலேயே ஆக்டிவ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸை நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ போய் சிஎஸ் ஸ்டைலிங்கில் இந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷன் கூடவே ஆக்டிவ் ஆக் கிளாஸை கொண்டு இருக்கிற அந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷன் கூடவே இந்த மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளாஸுக்கு கலர் வந்து இந்த கலரில் இருக்கணும் ஆக அந்த இந்த ஆப்ஷனும் இந்த ஆக்டிவ் கிளாஸும் இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸுக்கு கலர் ஆனது ப்ளூன்னு இருக்கும் இந்த கலரில் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு போய் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி அந்த ஹோம்க்கு மட்டும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் மீதி எல்லாத்துக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம மவுஸ் கர்சர் மாற்றும் போது மட்டும்தான் வரும் அது மேலே கொண்டு போகும்போது இப்போ இதோட கூடவே கீழே இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஆக்டிவாக இருக்கிற இந்த ஐக்கானுக்கு கீழே பார்டர் ஒன்று வர வச்சா தான் அந்த பேஜுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது அந்த பார்டரை வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம இதே ஹெட்டர் ஆப்ஷன் ஆக்டிவும் இருக்கிற அந்த கிளாஸுக்கு கிளாஸஸ் கொண்டு அந்த டிவுக்கு பார்டர் வந்து கொடுக்குறோம் பார்டர் வந்து பாட்டம் பாட்டமில் வர இந்த பார்டர் அதோட சைஸ் வந்து ஃபோர் பிக்சல் இருக்கும் சாலிட் அதோட அதோட கலர் வந்து இந்த கலர் தான் எக்ஸ் கோடை மட்டும் கொடுக்கணும் இந்த கலர் கூட கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ போய் பாருங்கள் பார்டர் வந்திருக்கும் இப்போ இந்த பேஜ் ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பார்டர் மட்டும் இந்த ஐக்கன் ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த ஐக்கன்ஸில் மவுஸ் கர்சரை கொண்டு போகிறோமோ அதாவது ஓவர் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் இந்த ஐக்கன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் க்ரே கலரில் தெரியணும் அப்போ தான் அது ஹைலைட் ஆகுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வெறும் ப்ளூவில் மாறுறது மட்டும் நம்மளுக்கு போதாது ஏன்னா அப்படி இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் கரெக்டாக அப்போ நம்ம அதை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெட்டர் ஆப்ஷன் கொண்டு இருக்கிற 
டெவ் எப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ் அப்ளை ஆகணும்னா நம்ம மவுஸை ஹோவர் பண்ணும் போது மட்டும்தான் ஸோ மவுஸ் கசரை கொண்டு போகும்போது மட்டும்தான் இது அப்ளை ஆக போகுது அப்போது இந்த டெவுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாமே மாறப்போகுது என்ன கலர் இருக்குன்னா இஎஃப்எஃப் டூ எஃப்ஐ இந்த கலர் இருக்குது அப்போ பார்டர் ரேடியஸ் ஆனது டென் பிக்சலுக்கு ஆகிடும் இப்போது ரவுண்டு டிவ் ஆனது கொஞ்சம் ரவுண்டாக தெரியும் அதோட முனையில் ஐட்டம்ஸ் ஆனது சென்ட்ராக அலைன் ஆகணும் அப்போது பேடிங் கொடுக்குறோம் உள்ளே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வரும் டாப் அண்ட் பாட்டமில் கிடையாது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் தேர்ட்டி பிக்சலில் ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து இங்கே சென்டர் பண்ணுறோம் அதோட பார்டர் பாட்டம் ஆனது இருக்கக்கூடாது அப்போது இப்போது இதை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓவர் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி வரும் ஆனால் இந்த டிப்போட பார்டர் ரேடியஸ் ரவுண்டான மாதிரி தெரியல காரணம் என்னென்னா நம்ம பார்டர் ரேடியஸ் ஒன் பிக்சல் தான் கொடுத்துருக்கோம் டென் பிக்சல் கொடுத்துருக்கணும் சரி இப்போ சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தி ஆ இப்போ சரியாக வந்திருக்கு கொஞ்சம் பார்டர் வந்து வளைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா ரவுண்டாக ஸோ ரேடியஸ் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பத்து பிக்சலுக்கு அடுத்து இப்போ அடுத்து நம்மளுடைய இந்த ஹெட்டர் இன்ஃபோ இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சரியாக நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் போய் நம்ம ஹெட்டர் இன்ஃபோ பார்த்தோம்னா இந்த கிளாஸ்குள்ளே தான் இந்த இமேஜ் மற்றும் யூசருடைய பெயர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸையும் நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வரணும்னா அந்த கிளாஸை அதாவது எடர் என் ஃபோன்ற இந்த கிளாஸ்க்கு சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணோம் அதோட டிஸ்பிளே ஆனது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து சென்டராக இருக்கணும் சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போது அடுத்தடுத்துன்னு வந்திருக்கு ஆனால் இந்த பெயருக்கும் இந்த அவத்தாருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அதனால் இந்த நேமுக்கு முன்னாடி மார்ஜின் லிஃப்ட் கொடுக்கலாம் இந்த ஹெடர் இன் ஃபோவில் ஹெச் ஃபோர் எலிமெண்ட்டுக்கு மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுக்குறோம் மார்ஜின் லெஃப்ட் ஆனது டென் பிக்சலை கொண்டு இருக்கணும் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துருக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக அலைன் ஆகணும் இது ஹெடர் இன் ஃபோ மற்றும் இது வந்து ஹெடர் ரைட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சரியாக அடுத்தடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னா நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஆன அப்ளை பண்ணணும் இதில் ஹெட்டர் ரைட்டுன்ற இந்த கிளாஸ்க்கு டிஸ்பிளே ஆட்ரிபியூட் எல்லா ஐட்டம்ஸும் ஃப்ளெக்சிபிளாக டிஸ்பிளே ஆகணும் எல்லா ஐட்டம்ஸும் சென்டரில் அலைன் ஆகிருக்கணும் இப்போ போய் பார்ப்போம் ஓகே கரெக்டாக எல்லா வரிசையாக வந்திருக்கு இந்த ஹெட்டர் ரைட்டில் இருக்கிற இந்த ஐக்கான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கலர் ஆனது கொடுக்கப்படணும் ஹெடர் ரைட் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ்க்கு நான் கலர் ஆனது கிரேவில் கொடுக்குறேன் மார்ஜின் கொடுக்குறேன் இந்த ஐக்கான்ஸ்க்கு மார்ஜின் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் ஜீரோ தான் ஆனால் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து டென் பிக்சல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் பார்க்குறோம் கரெக்டாக வந்திருக்கு எல்லாமே இந்த ஐக்கான்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் கேர்சர் பாயிண்டர் வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கேர்சர் கொண்டு போகும்போது இந்த மாதிரி வரும் கேர்சர் பாயிண்டர் வருது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக்கோட ஹெட்டரை வரைக்கும் முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து இந்த மெயின் பாடிக்குள்ளே என்னென்னலாம் வரப்போதோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஹெட்டர் வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிக்குதுங்கிற தகவல் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக கமெண்ட் ஒன்று போடுறேன் ஹெட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ் முடியும் போதும் அதே கமெண்ட்டை காப்பி பண்ணி கீழே கொடுத்துட்றேன் இங்கே ஹெட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ்னு கொடுக்கறதுக்கு பதில் ஹெண்டுன்னே கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இங்கே ஹெட்டர் முடியுது தானே சரி இப்போ நம்ம இந்த ஹெட்டர் எங்கே ஆரம்பிக்குது முடியுதுங்கிறத இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ இது இந்த ஹெட்டர் டிவ் கடுத்து நம்ம மெயின் பாடி அப்படின்ட்டு ஒரு டிவ்வை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதனால் அந்த டிவுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுக்கலாம் மெயின் பாடி ஸ்டார்ட்ஸ் அதே மாதிரி 
முடியும் போதும் மெயின் பாடி என்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ள மெயின் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த மெயின் பாடிக்குள்ள சைட் பார்னு ஒரு டிவ் வரப்போகுது அதனால் அதுக்கும் நான் ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுக்கிறேன் சைட் பார் ஸ்டார்ட்ஸ் சைட் பார் என்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ள அந்த சைட் பார்க்கான டிவ் வரும் இப்போ இந்த சைட் பார்க்குள்ள ஒரு ஒரு மெனியும் காட்ட போகிறோம் ஒரு ஒரு சைட் பாரோட ரூமும் வரப்போகுது அப்போது அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே சைட் பார் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் ரோன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டிவுக்குள்ளே வரப்போகிறது நம்மளுடைய இமேஜ் அவதார் அதனால் இங்கே ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஹெட்டர் ரைட் ஹெட்டர் அண்ட் ஸ்கோர் இன்ஃபோக்குள்ளே நம்ம இந்த இமேஜ் அவதாரையும் அது கீழே இருக்கிற பேரையும் வச்சுருக்கோம் இது தான் அங்கே வரப்போகுது அதனால் இங்கே இருக்கிறத காப்பி பண்ணி அப்படி இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ போய் நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரியே இன்னும் இன்னும் ஒரு சைட் பார் ரூ வரப்போகுது அதனால் சைட் பார் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் ரூன்னு இன்னொரு ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே வரப்போகிறது மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸோட ஸ்பேன் ஒன்று அதுக்குள்ளே இருக்க போகிறதோ லோக்கல் அண்ட் ஸ்கோர் ஹாஸ்பிட்டலுன்ற ஒரு ஐக்கன் இதுக்கடுத்து இன்னொரு ஒரு சைட் பார் ரோ வரப்போகுது அதுக்குள்ளேயும் ஒரு மெட்டீரியல் ஐக்கன்ஸோட ஸ்பேன் வரப்போகுது அதுக்குள்ளே இருக்க போகிற ஐக்கன் என்னென்னா இப்போது இந்த லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் கீழே ஒரு ஒரு ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் வரப்போகுது அதில் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு மெனு இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரியே இன்னொரு ஒரு சைட் பார் ரோ வரப்போகுது அதனால் சைட் பார் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் ரோன்னு கொடுத்து இன்னொரு ஒரு டிபோ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே இருக்க போகிறதும் ஒரு மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸோட ஸ்பேன் இதுக்குள்ளே இருக்கப்பற ஐக்கன் என்னென்னா எமோஜி அண்டர் ஸ்கோர் ஃப்ளாக்ஸ் இதுக்கும் கீழே ஒரு ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் வரப்போகுது அந்த ஹெட்டிங்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா பேஜஸ் ஏன்னா இது பேஜஸ் காண மெனு அடுத்து இன்னொரு ஒரு சைட் பார் ரோ டிவா வரணும் இந்த சைட் பார் ரோக்குள்ள இன்னொரு ஒரு மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ் ஸ்பேன் வருது அதுக்குள்ளே இருக்க போகிறதோ பீப்பிளுங்கிற ஒரு ஐக்கான் இந்த ஸ்பேனுக்கு கீழே ஒரு ஹெச் ஃபோர் வரும் அது பீப்பிள் அப்படின்ற ஹெட்டிங்கை கொண்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சைட் பார் ரோ இதுக்குள்ளேயும் மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸோட ஒரு ஸ்பேன் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இருக்க போகிற ஐக்கன் என்னென்னா சேட்டுங்கிற ஒரு ஐக்கன் அது கீழே இருக்க போகிற ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் என்னென்னா மெசேஞ்சர் ஏன்னா ஃபேஸ்புக் தன்னுடைய மெசேஞ்சர் ஐக்கானையும் இங்கே வச்சுருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சைட் பார் ரோ அதுக்குள்ளே ஒரு மெட்டீரியல் ஐக்கானோட ஸ்பேன் அதுக்குள்ளே இருக்க போகிற ஒரு ஐக்கன் என்னென்னா ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் இது கீழே ஒரு ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் வரப்போகுது அந்த ஹெட்டிங் என்னென்னா மார்க்கெட் ப்ளேஸ் 
இதுக்கும் கீழே ஒரு டெவ் வர போகுது அதுவும் இதுக்கு அடுத்தும் ஒரு சைட் பார் ரோ ஒன்று வரப்போகுது அதுக்குள்ளேயும் ஒரு மெட்டீரியல் ஐக்கன் ஸ்பேன் இந்த வாட்டி என்ன ஐக்கன்னா வீடியோ அண்டர் ஸ்கோர் லைப்ரரி ஹெச் ஃபோர் ரேட்டிங் கீழே என்ன வரும்னா வீடியோஸ் திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு சைட் பார் ரோ அந்த சைட் பார் ரோக்குள்ளே மெட்டீரியல் ஐக்கன் ஸ்பேன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐக்கன் என்னென்னா எக்ஸ்பேண்ட் மோர் கீழே ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் வருது மோர் அப்படின்ற ஹெட்டிங் அது ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐக்கான்ஸ் ஃபேஸ்புக் வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட்டு போய் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐக்கன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்திருக்கு இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் சைட் பாரோடைய மெனு இப்போ இந்த சைட் பாருக்கான ஸ்டைலிங்கை நம்ம பண்ணணும் இந்த ஒவ்வொரு சைட் பார் ரோக்கும் நம்ம ஸ்டைலிங் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே போவோம் இங்கேருந்து நம்ம சைட் பார் ஸ்டைலிங் ஆனது ஆரம்பிக்குதுன்னு இங்கே ஒரு கமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் நம்மளுடைய தகவலுக்கு தான் இப்போது நம்மளுடைய கிளாஸ் அந்த சைட் பார் ரோ அப்படின்ற கிளாஸுக்கு இங்கே நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதில் என்னென்ன வரப்போகுதுன்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் அடுத்து அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் நடுவில் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அடுத்து பேடிங் கொடுக்குறோம் டென் பிக்சல் இதுக்கு கீழே நம்ம கர்சர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம் கர்சர் பாயிண்டராக தான் இருக்கணும் நான் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மெனுவையும் அது கர்சர் பாயிண்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் நம்ம அவுட் புட்டை பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்திருக்கு வீடியோஸுக்கு மட்டும் ஐக்கன் மிஸ் ஆகிருக்கு என்னென்னு போய் பார்க்கலாம் சாரி நான் தான் ஐக்கனுடைய பேரை தப்பாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ போய் சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆ இப்போ எல்லாமே சரியாக வந்திருக்கு நம்மளுடைய ஸ்டைலிங்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி திரும்பவும் ஸ்டைலிங்குள்ளே வருவோம் அடுத்து இந்த சைட் பார் அதாவது இந்த சைட் பார் ரோவை நம்ம ஓவர் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன நடக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறோம் அதுக்காக சைட் பார் ஓவருக்கு ஒரு ஸ்டைலிங் எழுதுகிறோம் அதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கிரேன்னு கொடுக்குறோம் கிரே கலர் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்குறோம் அது டென் பிக்சல் கிரே கொடுக்கலாம் ஆனால் லைட் கிரே இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் லைட் கிரே போய் கொடுத்துட்றேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஓவர் பண்ணும்போது லைட்டாக தெரியும் சரி இப்போது நம்ம ஓவர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டைல் பண்ணுவோம் இப்போது பாருங்க ஓவர் பண்ணும்போது அந்த மெனுஸ் மேலே ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் பின்னாடி தெரியுதா இந்த ஸ்டைலிங் நல்லாயிருக்கு சரி இப்போது இந்த சைட் பார்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு ரோலையும் இருக்கிற ஹெட்டிங்கை நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த ஐக்கனை தவு தள்ளி வர மாதிரியை நம்ம பண்ணணும் கூடவே அது ஒரு ஃபாண்ட் வெயிட்டை கொண்டு இருக்கணும் அதுக்கான ஸ்டைலிங்கை நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த சைட் பார் இந்த சைட் பார் ரூவோட ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங்க்கு ஒரு மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுக்குறேன் மார்ஜின் லெஃப்ட் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் அதோட ஃபாண்ட் வெயிட் கொடுக்குறேன் ஃபாண்ட் வெயிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் அவுட்புட்டை பார்க்கலாம் 
பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரைட்டில் கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்திருக்கு இந்த ஹெட்டிங் கூடவே ஃபாண்ட் வெயிட்டும் இருக்குது இதுக்கு சரி இப்போ அடுத்து இந்த ஐக்கனும் கொஞ்சம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதோட இந்த ஐக்கனுக்கு கலர் ப்ளூ கலரில் இருக்கணும் இந்த இந்த மாதிரியான கலர் அப்போ அதுக்கு நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால் இந்த சைட் பார் ரோட கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பேன் மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ் கிளாஸ்க்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டைலிங் எழுதுகிறோம் அந்த ஐக்கன் தன்னுடைய முழு சைஸையும் கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபான் சைஸில் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் அதாவது டபுள் எக்ஸ் ஐஃபன் லார்ஜ் அதுக்கடுத்து கலர் கலர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த அதே கலர் தான் அந்த ப்ளூ கலர் ஆஸ்டாக் டூ இ எயிட் ஒன் எஃப் ஃபோர் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐக்கன் கொஞ்சம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதோட வந்து அதோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஃபீட் செக்ஷன் வரும் அதை நம்ம இன்னும் உருவாக்கல அதாவது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டோரிஸ்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த செக்ஷனை நம்ம உருவாக்கணும் அதனால் நான் அந்த செக்ஷனை இந்த சைட் பார் முடிஞ்ச உடனே இந்த சைட் பார் என்ஸ் கமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறேன் அதனால் இந்த இடத்துல ஃபீடுன்னு கொடுக்குறேன் ஃபீட் ஸ்டார்ட்ஸ் அதோட முடியும் போது ஃபீட் என்ஸுன்ற கமெண்ட்டும் இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளே நான் அந்த டிவ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரிய போகிறது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டோட ஸ்டோரி ரீல்ஸ் தெரியும் அதனால் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதுக்கான கிளாஸ் நேம் ஸ்டோரி டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் ரீல் நான் ஸ்டோரின்ற பெயரில் ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இதே மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸை நம்ம இந்த இடத்துல காட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறதால இங்கே இந்த டிவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட்ஸ்ன்ற ஒரு கமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் ஸ்டோரி என்ஸ்ன்ற கமெண்ட்டை கீழே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி ஸ்டோரி டிவை கொண்ட நிறைய டிவ் வரப்போகுது ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்டோரி டிவுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்க போகிறது ஒரு இமேஜ் டேக் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு இமேஜை கொடுத்து இதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு இமேஜ் ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் இந்த அவதார் இமேஜையே பயன்படுத்திக்கலாம் இது அவுட்புட் எப்படி வருதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தெரியுது நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த இடத்துல ஏன் இப்போ இந்த இமேஜை நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு எதுக்குன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டோரியை போடும்போதும் அந்த ஸ்டோரிக்கு நேராக யார் யார் இதை போட்டாங்களோ அதுக்கான ஐக்கன் தெரியும் அதனால் அந்த ஐக்கன் அதாவது யூசருடைய அவதார் தெரியும் அந்த அவதாரை தான் நம்ம இதை காமிச்சிருக்கோம் இந்த இமேஜ் டேகுன்றது சரி இதுக்கு கீழே அந்த யூசருடைய நேம் வரும்ன்றதால ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம் அதில் நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு பேரை கொடுக்குறோம் நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு பேரை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது இதுக்கான அவுட்புட்டை போய் நம்ம பார்க்குறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை சரி பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்டோரிக்கும் பின்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஒன்று தேவைப்படுது இந்த அதாவது இந்த ஸ்டோரி ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இமேஜுன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்க போகிறது ஏதாவது ஒரு இமேஜோட யுஆர்எல் அதை இந்த யுஆர்எல் மெத்தடுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங்காக தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போது இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு கூகுள்லேருந்து ஒரு இமேஜை தேடி எடுக்கலாம் நான் இந்த நைட் ஸ்கை பேக்ரவுண்டோட இமேஜை எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கான யுஆர்எல் இங்கே கொடுத்துடுறேன் இப்போ போய் நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம் இந்த டேபெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நிறைய ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் தெரியும் ஆனால் இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம சுலபமாக சரி பண்ணிடுவோம் சரி இப்போ திரும்ப கோடுக்கு வரும் இப்போ இதே ஸ்டோரியை இந்த ஸ்டோரி டிப்பை நம்ம நாலு தடவை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் நாலு ஸ்டோரி வர்றதுக்கு மொத்தம் நாலு ஸ்டோரி தான் நம்ம காட்ட போகிறோம் இப்போ அவுட்புட் போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியே இருக்குது எல்லா இமேஜும் 
நீங்கள் நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இமேஜ் டேக்குக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸை ஆட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கிற இந்த இமேஜ் அவதார் அப்படின்ற கிளாஸ் அது இங்கேயும் தேவைப்படுது அதனால் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு அவதார் இமேஜுக்கும் இந்த கிளாஸை நான் சேர்த்துடுறேன் இப்போ போய் நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் அவதாரோட சைஸ் கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் இனிமேல் நம்ம ஸ்டைலிங்கில் ஏதோ ஒன்று பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம இப்போது சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்கு போகலாம் இப்போ இங்கே நம்ம பண்ண போகிறது நம்மளுடைய ஸ்டோரிக்கான ஸ்டைலிங் அதனால் அந்த ஸ்டோரி கிளாஸ்க்கு நான் ஸ்டைலிங் எழுதுகிறேன் என்னென்ன கொடுக்க போகிறேன்னா பொசிஷன் ரிலேட்டிவாக தான் இருக்க போகுது பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம அதுக்கான வேல்யூ நோ ரிப்பீட்னு கொடுக்குறோம் இது எதுக்குனா திரும்பவும் ரிப்பீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் வரக்கூடாது அடுத்து பேக்ரவுண்ட் சைஸ் ஆனது ஒரு கவராக இருக்க போகுது இது நம்மளுடைய இமேஜுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கணும் கவர் பண்ணணும் அந்த இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித் கொடுக்க போகிறோம் அது ஒன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் ஹைட் கொடுக்க போகிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இந்த ஸ்டோரிக்கு நிச்சயமாக ஷேடோ இருக்கும் பாக்ஸ் ஷேடோ அதனால் பாக்ஸ் ஷேடோ ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம் அதில் நம்ம கொடுக்க போகிறது டாப் ஜீரோ பிக்சல் பாட்டம் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் இல்லை ஃபைவ் பிக்சல் லெஃப்ட் செவன்டீன் பிக்சல் மற்றும் ரைட் மைனஸ் செவன் பிக்சல் அதோட நம்ம இங்கே ஆர்ஜிபியை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் ரெட் ஜீரோ க்ரீன் ஜீரோ ப்ளூ ஜீரோ ஹேல்பா மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்குறோம் இந்த டிவுக்கு அது டென் பிக்சல் மார்ஜின் ரைட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அது டென் பிக்சல் கேர்சர் கொண்டு வரோம் கேர்சர் பாயிண்டர் இந்த டிவ்வில் சரி இப்போ நம்ம அவுட்புட் போய் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஸ்டோரிக்கான ஒரு ஷேப்பை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைஞ்சிட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியுதா எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்டோரி மேலே கேர்சரை கொண்டு போகிறோமோ அப்போல்லாம் இந்த ஸ்டோரி டிவ்வானது கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும் முன்னாடி வரணும் செலக்ட் பண்ணுறது மட்டும் அப்போ அந்த மாதிரி ட்ரான்சிஷனுக்கு நம்ம பண் பண்ணணுன்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரி ஸ்டோரியோட அதாவது இந்த ஸ்டோரி டிவ் மேலே நம்ம ஓவர் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு சிஎஸ்எஸ் எழுத போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதில் ஸ்கேலுன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதில் நம்ம எந்த எந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம எந்த பர்சன்டேஜுக்கு வந்து இது பெருசாக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அடுத்தது இந்த ஸ்டோரி டிவ்வுக்கு ட்ரான்சிஷன் அறந்து கொடுக்கணும் அதனால் ட்ரான்சிஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குறோம் ட்ரான்சிஷன் கொடுக்கும் போது தான் அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஜூம் பண்ணி திரும்பவும் ஜூம் அவுட் ஆகிற ஒரு எஃபெக்ட் ஆனது தெரியும் இந்த ட்ரான்சிஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஈஸ் இன்னுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டைலிங்காக இருக்குது அது எந்த எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கூட அந்த ட்ரான்சிஷன் நடக்கலாம் அப்படின்னு வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம கொடுக்க போகிறது மில்லி செகண்டுக்கு தான் அதனால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கடுத்து ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அவுட்புட் பார்க்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த ஒரு ஜூ ஜூம் இன் ஆகிற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த டிவ் இப்படி தான் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஸ்டோரிஸ் மேலே நீங்கள் கேர்சர் கொண்டு போகும்போதும் இருக்கும் இப்போ இந்த ஐக்கன் ரொம்ப கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டோரி டிவ்வில் நம்ம இந்த அவதாருக்கு மட்டும் தனி ஸ்டைலிங் கொடுக்கணுன்னா நம்ம இதுக்குன்னு இந்த ஸ்டோரி டிவில் இருக்கிற இந்த இமேஜ் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் அவதார் மாதிரியே கூடவே இன்னொரு ஒரு கிளாஸையும் சேர்ப்போம் ஸ்டோரி டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் அவதார் இதை எல்லா கிளாஸ்லேயும் இமேஜ் அவதாருக்கு பக்கத்துலேயே கொடுக்குறோம் எல்லா ஸ்டோரிக்குள்ளேயும் இது இருக்கும் இப்போ இந்த டிவ்வுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற கரெக்ஷன் என்னென்னா 
இந்த ஸ்டோரி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் அவர் தான் இருக்குது மார்ஜின் கொடுக்க போகிறோம் மார்ஜின் டென் பிக்சல் கொடுக்க போகிறோம் சேவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது கார்னரில் இல்லாமல் கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங்க்கு நம்ம ஒரு சில ஸ்டைலிங் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் ஸ்டோரிக்குள்ளே இருக்கிற ஹெச் ஃபோர்ன்ற ஹெட்டிங்க்கு நம்ம கொடுக்க போகிற ஸ்டைலிங் என்னென்னா பொசிஷன் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குறோம் பொசிஷன் வந்து நம்ம அப்சல்யூட்டாக தான் வச்சுருக்க போகிறோம் இந்த ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங்க்கு பாட்டம் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம் அது ட்வெண்ட்டி பிக்ஸல் அதோட லெஃப்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுக்குறோம் அதுவும் ட்வெண்ட்டி பிக்ஸல் கலர் வந்து ஒயிட் ஏன்னா நேம் வந்து அந்த ஹெட்டிங்கானது ஒயிட் கலரில் தான் தெரிய போகுது சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயர் இப்போது வேறு எங்கேயும் இல்லாமல் கீழே ஒரு ஒரு ஸ்டோரிக்கும் நேராக கீழே இருக்கும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் இதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே இப்படி இருக்குது கீழே ஒன்று கீழே ஒன்றுன்னு இருக்குது இதை நம்ம ஹாரிசாண்டலாக இப்படி கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டோரி ரீல் கிளாஸ் செட்டிங்க்கு ஸ்டைலிங் எழுத போகிறோம் இந்த ஸ்டோரி ரீலில் நம்ம பேடிங் கொடுக்குறோம் பத்து பிக்சல் கொடுக்குறோம் டாப் அண்ட் பாட்டமுக்கு ஜீரோ பிக்சல் கொடுக்குறோம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு அதோட இது டிஸ்பிளே ஆக போகிறது எப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக ஸோ டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியையும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம அவுட்புட் பார்த்தோம்னா ஹரி சவுண்டெலாம் இப்படி வந்திருக்கு இப்போது இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம காட்ட போகிறது இல்லை இங்கே தான் அது வரப்போகுது அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே எதுக்குள்ளே இதை வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா மெயின் பாடின்ற டேபுக்குள்ளே தான் இந்த சைட் பார் மற்றும் இந்த ஃபீடு இருக்குது இப்போ இதை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் வர வைக்கணும்னா இந்த மெயின் பாடிக்கு நம்ம ஸ்டைலிங் ஆனது அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதில் மெயின் பாடிக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறது என்னென்னா டிஸ்பிளேன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு வேல்யூ ஃப்ளெக்ஸு இப்போ இப்படி கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக அது பக்கத்துக்கு பக்கம் வரும் இந்த சைட் பார் இந்த பக்கம் இருக்குது ரைட் சைடில் இந்த ஸ்டோரிஸ் இப்போ சரியாக வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இந்த கார்னரில் ரெண்டும் இடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இதை நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபீடுன்ற டிபுக்குள்ளே தான் இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வருது இந்த ஸ்டோரி ரீல் ஸ்டோரி ரீலுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் வருது அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபீடுக்கு ஒரு ஸ்டைலிங் எழுதலாம் அதனால் இங்கே ஃபீடுக்கு இது ஃப்ளெக்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே லென்த்து தான் கொடுக்க போகுது ஒரே லென்த் அளவு தான் கொடுக்க போகுது அதில் பேடிங் கொடுக்குறோம் பேடிங் டாப் டு பாட்டம் தேர்ட்டி பிக்சல் மற்றும் ரைட் லெஃப்ட் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் டிஸ்பிளேன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஃப்ளெக்ஸ் வேல்யூவாக கொடுக்குறோம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக டிஸ்பிளே ஆக போகுது இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் ஃப்ளெக்சிபிளாக எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணுன்ற ஒரு டேரக்ஷனை கொடுக்குறோம் அதுக்கு நம்ம காலம் அப்படின்ற வேல்யூ கொடுக்குறோம் அடுத்து ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அதில் நம்ம சென்டர்ன்றது வேல்யூ அதோட அலைன் ஐட்டம்ஸ் அதுவும் சென்டராக தான் இருக்க போகுது எல்லா ஐட்டம்ஸும் சென்டராக அலைன் செய்யப்படும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் இங்கே தள்ளி வந்திருக்கு சரியாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இந்த சைட் பார் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக டிஸ்பிளே ஆகும் போது நம்ம ஸ்டைலிங் மூலமாக சைட் பார் அப்படிங்கிறது இந்த மெயின் பாடி டிப்புக்குள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்குது சைட் பார்ன்றது இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த சைட் பார்க்கு நம்ம பேடிங் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது பேடிங்கில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் டாப் அண்ட் பாட்டமுக்கு கொடுக்குறோம் டென் பிக்சல் ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அதோட வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோனா பர்சன்டேஜ் வைஸ் முழுசாக ஒன்று கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ 
அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸுக்கும் அதாவது இந்த சைட் பார்க்குள்ளே வர எல்லா ஐட்டமுக்கும் அது இந்த ஃப்ளெக்ஸ் அளவை கொண்டு தான் வச்சுருக்க போகுது இதனால் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சைட் பார் கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இதை மட்டும் நம்ம பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இதை எடுத்திருந்தா உங்களுக்கு இது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம்னா இது பாருங்கள் சரியான ஒரு அலைன்லேயே இருந்திருக்காது உங்களுக்கு டாப்பில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கும் லெஃப்டில் பாருங்கள் கார்னரில் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி இப்போ இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதால தான் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அலைன்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து இந்த பக்கமாக இருக்குது இந்த இடத்துல தானே அது வந்திருக்கணும் நடுவில் அப்படின்னு அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம சரி செஞ்சுருவோம் இப்போது இந்த ஸ்டோரிஸ் கீழே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுற இன்புட்டை வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் இப்போ அதுக்கான வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபீட்குள்ளே ஸ்டோரி ரீல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த டிவு முடிகிறதுக்கும் கீழே நீங்கள் ஒரு டிவ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த டிவுக்கு நான் பேர் என்ன வைக்க போகிறேன்னா ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் அப்டேட்டர் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ண போகிறவருடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சர் காமிச்சிருக்கணும் அதுக்கு ஒரு டிவை நான் வந்து இந்த இடத்துல வைக்க போகிறேன் அந்த டிவுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்டேட்டஸ் யூசர் அப்படின்னு வைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த யூசருடைய இமேஜ் காட்ட போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இங்கே அவத்தார் வச்சுருக்கிறோம் இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சருக்கான அவத்தார் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் இல்லையா இமேஜ் அவத்தார்ன்ற ஒரு கிளாஸோட அதை நான் அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இந்த பிக்சருக்கு வலது பக்கம் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இன்புட் இருக்கணும் நம்ம அதை இங்கே இந்த இமேஜ் டேக்கு அடுத்து சேர்க்க போகிறோம் இந்த நான் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஃபார்முக்கு எந்த ஆக்ஷனும் இருக்க போகிறது இல்லை சும்மா நம்ம ஒரு ஃபார்ம் தான் வச்சுருக்க போகிறோம் அதில் ஒரு இன்புட் டைப் டெக்ஸோட ஒரு இன்புட் இருக்க போகுது அதில் ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்குது அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரில் வாட்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்கும் இது எப்பவுமே நம்ம ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணும்போது பார்க்கக்கூடிய பிளேஸ் ஹோல்டர் வார்த்தைகள் தான் இந்த இன்புட்டுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸையும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங்கில் இதை மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த இன்புட்டை அதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் இன்புட் ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூசர் அப்படின்ற கிளாஸை கொண்ட இந்த டிவுக்கு கீழே நம்ம புதுசாக இன்னொரு ஒரு டிவை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அது ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் நம்ம கொண்ட டிவ் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம வெறும் இன்புட்டை மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா சில நேரம் நம்ம ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ்புக் கொடுக்குது அதையும் நம்ம இதுக்குள்ளே பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த டிவ் இப்போ இதுக்குள்ளே மூணு டிவ் வரப்போகுது முதல் டிவ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆப்ஷன் அப்படின்ற டிவ் அதுக்குள்ள நம்ம மெட்டீரியல் ஐக்கான்ஸ் கொண் கிளாஸ் கொண்ட ஒரு ஸ்பேனை உள்ளே வச்சுருப்போம் இந்த ஸ்பேன் எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே நம்ம ஹெச் ஃபோர் டெக்ஸ் ஹெட்டிங் வச்சுருப்போம் அந்த ஹெட்டிங்குள்ளே லைவ்ன்ற வார்த்தைகள் இருக்கும் ஏன்னா இது லைவ்க்கான ஆப்ஷன் அதோட இங்கே ஐக்கன் வந்து வீடியோ கேம் அப்படின்ற பெயர் கொண்ட ஐக்கன் இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வரப்போகுது அதனால் இது இதை நான் காப்பி பண்ணி ரெண்டு தடவை கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது ஐக்கன் என்னென்னா ஃபோட்டோ அண்டர் ஸ்கோர் லைப்ரரி ஹெச் ஃபோர் வார்த்தைகள் என்ன இருக்கும்னா ஃபோட்டோன்னு இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இன்சர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் எம்ஓடிகான் எம்ஓ ஐகான் ஹெச் ஃபோர் வார்த்தைகள் என்ன இருக்கும்னா ஃபீலிங் 
நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீலிங் அல்லது ஆக்டிவிட்டியை பற்றி ஷேர் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சும்மா ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஐக்கன்ஸ்க்கும் கலரே இல்லையே கலர் என்றால் தானே அது வந்து சரியாக தெரியும் அதனால் நம்ம போய் இந்த ஐக்கன்ஸ்க்கு நம்ம கலர் சேர்க்க போகிறோம் முதல் ஸ்பேனோடைய கலர் வந்து ரெட் கலர் ரெண்டாவது ஸ்பேனோடைய கலர் என்னவாக இருக்கும்னா க்ரீன் கலர் மூணாவது ஸ்பேனோடைய கலர் ஆரஞ்ச் இப்போ போயிட்டு அவுட்புட் பார்க்கலாம் இப்போ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஐக்கன்ஸ் எல்லாம் ஆனால் இந்த ஹெச் ஃபோர் ஹெட்டிங்க்கு பதில் நம்ம ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்கை வச்சுக்கலாம் இந்த ஹெச் ஃபோர் எல்லாத்தையும் ஹெச் த்ரீயாக மாற்றிக்கலாம் இப்போது சேவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஹெட்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பெருசாக தெரியுது இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டருக்கு நம்ம ஸ்டைலிங்காக அப்ளை பண்ண வேண்டிய நேரம் அதனால் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்கு போவோம் இதுக்கு கீழே நான் எழுத போகிறது ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டருக்கான சிஎஸ்எஸ்ன்றதால் இந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறது இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் கிளாஸ்க்கான ஸ்டைலிங் அதனால் இந்த கிளாஸ்க்கு என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் மார்ஜின் டாப்க்கு தேர்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் காலம் தான் காலமாக வச்சா தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி சரியாக வரும் எல்லாமே ஒன்று கீழே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலமாக இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் வரும் நம்ம அப்படி தான் இதை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் இந்த டிபுக்கு பாக்ஸ் ஷேடோ டாப் ஜீரோ பிக்சல் பாட்டம் ஃபைவ் பிக்சல் லெஃப்ட் செவன் பிக்சல் ரைட் மைனஸ் செவன் பிக்சல் கூட போய் நம்ம ஆர்ஜிபியை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் ரெட்டு ஜீரோ க்ரீன் ஜீரோ ப்ளூ ஜீரோ ஆல்ஃபா மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகே இது கடைசி கடைசியாக விட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுக்கு ஒதுக்குறோம் மொத்த விட்டையும் இது எடுத்துக்கோம் இப்போ போயிட்டு நம்ம அவுட்புட் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸுக்கு இப்போ ஒரு ஷேடோ ஒன்று வந்திருக்கு இந்த டிவ்வு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கலரை கொண்டு இருக்குது ஆனால் அது ஹைலைட்டாக அதாவது கொஞ்சமாவது வந்து அந்த கலர் வந்து தூக்கலாக தெரியணும் அப்படின்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஓரளவுக்கு அது கம்மியாக இருந்தால் தான் அது தெரியும் இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா இந்த எஸ்டிஎம்எலோட பாடி எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் எழுதிடலாம் பாடியோட பேக்ரவுண்ட் கலர் என்னவாக இருக்கணும்னா ஆஷ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஃபைவ் இந்த கலர் கொஞ்சம் டல்லான ஒயிட் கலரை கொடுக்கும் இப்போ இது கொடுத்துட்டு நம்ம போய் அவுட்புட் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓரளவுக்கு டிம் ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு ஒயிட் கலரை கொண்ட ஒரு டிவ் சரி இந்த டிவ் அதாவது இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூசர்னு வச்சுருப்போம் இல்லையா இந்த டிவுக்கு நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் நம்ம இதை வந்து மேலே கீழே இல்லாமல் சைட் பை சைடு இந்த யூசர் அவதாரையும் இந்த டெக்ஸி டெக்ஸி இன்புட்டையும் வர வைக்க முடியும் அதுக்கு இந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம ஸ்டைலிங் போய் எழுதுவோம் அதில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறது டிஸ்பிளே ஆட்ரிபியூட் ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுக்குறோம் அடுத்து அலைன் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறோம் அதில் சென்டர் தான் ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸும் சென்டர் அலைன் ஆகிடும் அடுத்து பார்டர் பாட்டமுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் பிக்சல் சாலிட் கலர் வந்து இஎஃப்எஃப் டூ எஃப்ஐ இந்த கலர் தான் கடைசியாக பேடிங் பண்ணுறோம் பேடிங் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் நம்ம பார்த்தா இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட் பார்டர் வந்திருக்கீங்க பாட்டமில் சைட் பை சைடு இந்த இம்போர்ட்டும் இந்த யூசர் அவதாரம் வந்திருக்கு அடுத்தது 
இந்த இன்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூசர் கிளாஸ் டிவை கொண்டு இருக்கிற டிவுக்கு உள்ள ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்டைலிங்கில் டிஸ்பிளே ஆட்ரிபியூட் அதுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒன்றுன்ற வேல்யூ எடுத்துக்கும் அப்போது உங்களுக்கு இன்புட்டும் அந்த அவதாரும் சரி பாதியாக பிரிக்கப்படும் அடுத்து அதுக்குள்ள ஒரு இன்புட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஸ்டைலிங் ஒன்று எழுதுகிறோம் அதனால் இந்த ஸ்டேட்டஸ் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் ஃபார்மில் இன்புட் அப்படின்ற எலிமெண்ட்டுக்கு ஸ்டைலிங் என்ன அப்ளை பண்ணுறோன்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஆட்ரிபியூட் வைக்கிறோம் அது ஒன் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஆனது சரி பங்காக பிரிக்கப்படும் ஒரு ஒரே ஸ்பேஸாக எடுத்துக்கும் அது அவுட்லைன் வித் இருக்கும் அதை வந்து ஜீரோவில் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம அவுட்லைனை காட்டிக்க போகிறதில்ல அதோட பார்டரும் நம்ம ஷோ பண்ண போகிறதில்ல அதனால் பார்டருக்கு நன்னு கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இந்த இம்போர்ட்டுக்கு பார்டர்லாம் வராது பேடிங் பண்ண போகிறோம் அதில் டாப் அண்ட் பாட்டமுக்கு பதினஞ்சு பிக்சல் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் மார்ஜின் கொடுக்குறேன் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஜீரோ தான் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்க போகிறோம் அது நைன் நைன்டி நைன் பிக்சல் நிறைய அதாவது பார்டர் ரேடியஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வளைவு இருக்கும் கார்னர்ஸில் இதுக்கடுத்து கடைசியாக பேக்ரவுண்ட் கலர் அது இந்த கலர் தான் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூஸருக்கு அப்ளை பண்ண அதே கலர் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் போய் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குல்ல இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த ஸ்டேட்டட் அப்டேட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங் பண்ண போகிறோம் இதில் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் கொடுக்குறோம் ஸ்பேஸ் ஈவன்லின்ற வேல்யூ கொடுக்குறோம் இது எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் ஈக்குவலான ஸ்பேஸை கொடுக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஸ்டைலிங் அப்ளை செய்யப்படணும் அதுக்கு இந்த கிளாஸை பயன்படுத்திக்கிறோம் அதில் டிஸ்பிளே ஆட்ரிபியூட் அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஃப்ளெக்ஸ் தான் பேடிங் கொடுக்குறோம் எட்டு பிக்சல் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டராக கொடுக்குறோம் இந்த மூணு ஐக்கன்ஸும் நடு பகுதியில் அலைன் செய்யப்படும் இதுக்கு ப்ரைமரி கலர் ஒன்று கொடுக்குறோம் கிரேவாக இருக்கட்டும் அதோட மார்ஜின் மார்ஜின் கொடுக்குறோம் அஞ்சு பிக்சல் இந்த ப்ரைமரி கலர் வந்து அந்த டெக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸோட கலரை வந்து கிரே கலரில் காட்டும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை பார்த்திங்கன்னா மூணு ஐக்கனும் கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குங்க சரிசமமாக கிரே கலரில் டெக்ஸ் தெரியுது இந்த டெக்ஸை கொஞ்சம் சரி பண்ணலாம் அதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஹெச் த்ரீன்ற ஹெட்டிங் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹெச் த்ரீ தான் வச்சுருக்கோம் அதோடைய ஃபோன் சைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மீடியமாக வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப பெருசாக வைக்க வேண்டாம் ஐக்கனுக்கும் இந்த டெக்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு இடைவெளி இருக்கணும்னு மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுக்குறேன் பத்து பிக்சல் இப்போ இதே ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்க்கு ஹோவர் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஐக்கன் மேலே கேர்சர் வரும்போது நிச்சயமாக கேர்சர் பாயிண்டர் இருக்கணும் அதனால் கேர்சர் பாயிண்டர் அதுக்கடுத்து இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது வந்து EFF to FI அப்படின்ற இந்த லைட்டான ஒயிட் கலர் அப்படி வரும் அதோட பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்குறோம் அது ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறோம் மன்னிச்சிருங்க நான் இந்த ஹெச் த்ரீக்கு ஹோவர் பண்ணும் போது பண்ணக்கூடாது இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் ஆப்ஷன் டிவுக்கு வந்து நான் ஹோவர் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ணுறேன் அதனால் நான் ஹெச் த்ரீ எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஐக்கன் மேலே ஓவர்லே ஓவர் பண்ணும்போது கேர்சர் பாயிண்டர் வருது பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் கீழே நம்ம நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் காட்டணும் கீழே ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டர் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு கீழவே ஒரு டிவ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அந்த டிவ் வந்து ஸ்டேட்டஸ் 
அப்படின்ற டிவ் நேம் கொண்டு வரைக்கும் ஸ்டேட்டஸஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கிளாஸ் பேர் அந்த ஸ்டேட்டஸஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற கமெண்ட்டை போட்டுக்கிறேன் ஸ்டேட்டஸஸ் முடியுது ஸ்டேட்டஸஸ் சேன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்டில் இப்போ இதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டேட்டஸஸ்ன்ற கிளாஸ் நேம் கொண்ட டிவ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் இதுக்குள்ளே டாப்புன்ற பேரில் ஒரு டிவ் இருக்குது நம்ம யூசர் எந்த யூசர் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காங்களோ அந்த யூசருடைய அவதார் தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே இமேஜ் அண்டர்ஸ்கோர் அவதார்ன்ற இமேஜ் எலிமெண்ட்டை வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஒரு டிவ் உள்ள தான் வரும் அந்த டிவ் பேர் வந்து டாப் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங் வரும் ஹெட்டிங் வந்து ராஜேஷ் கீழே பி டேக் எலிமெண்ட் வரும் அது வந்து டேட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்போ போட்ட ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற தகவலை கொண்டு இருக்கோம் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் அட் டுவெண்ட்டி அந்த அந்த டைமுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஆனது வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த டாப் இருக்கு இல்லையா இந்த டாப்புக்கு கீழே ரெண்டு டிவ் வரும் இந்த முதல் டிவ் என்னென்னா மிடில் மிடில் அண்டர் ஸ்கோர் டெக்ஸ் அப்படின்ற டிவ் இதுக்குள்ளே நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ் போடுவோம்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணும் போதோ இல்லை நம்ம ஒரு டெக்ஸ் மட்டுமே போடும் போதும் அந்த டெக்ஸ் இங்கே வரும் அதுக்கும் கீழே ஒரு டெவ் ஒன்று வரும் அந்த டெவ் வந்து மிடில் அண்டர் ஸ்கோர் இமேஜ் இதுக்குள்ளே இருக்க போகிறது உங்களுக்கே தெரியும் இமேஜ் தான் அதனால் இமேஜ் எலிமெண்ட் உள்ள சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு இமேஜை நான் வந்து கூகுள்லேருந்து எடுக்க போகிறேன் இதுதான் அந்த இமேஜ் இந்த இமேஜுக்கான லிங்க்கை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் இப்போ இந்த டிவ்வுக்கும் கீழே ஒரு டிவ் வரப்போகுது அது பாட்டம்ன்ற நேமு கொண்ட கிளாஸ் நேமு கொண்ட ஒரு டிவ் அதில் ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் இது லைக்கா ஷேரா இல்லை கமெண்ட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் அதனால் இந்த டிவுக்குள்ளே ஒரு டிவ் வரும்போது கிளாஸ் பேர் என்னென்னா போஸ்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போஸ்ட் இல்லையா அதனால் போஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்ற கிளாஸ் பேரை வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்பேன் ஐக்கான் வைக்க போகிறோம் மெட்டீரியல் கிளாஸ் கொண்ட ஸ்பேன் எலிமெண்ட் உள்ள சேர்க்குறோம் அது முதல்ல வந்து தம் அது வெறும் தம்பு கிடையாது தம்ப் அப்புன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் தம்ப் அப்புன்றது அந்த ஐக்கனுடைய பெயர் அதுக்கு அடுத்து ஒரு டெக்ஸ் ஒன்று வரும் அது லைக் அப்படின்ற டெக்ஸ் ஏன்னா இது ஐக்கன் கூடவே டெக்ஸும் தெரியும் லைக்குன்னு இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் இந்த போஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் ஆப்ஷன் டிவ் இன்னொன்று ஒன்று காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐக்கனுடைய பெயர் என்னென்னா சேட் அண்டர் ஸ்கோர் பபுள் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் லைன் இந்த ஐக்கன் பக்கத்தில் வர டெக்ஸ் என்னன்னா கமெண்ட் அப்படின்ற டெக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஒரு டிவ் அந்த போஸ்ட் ஆப்ஷனில் வர ஐக்கன் பெயர் என்னென்னா நியர் அண்டர் ஸ்கோர் மீ அந்த ஐக்கன் பெயர் வந்து நியர் மீ அதோடைய டெக்ஸ்ட் வந்து ஷேர் சரி இப்போது இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் போய் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டைலிங் எதுவும் பண்ணாதப்போ இப்படி தான் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் வச்சுருக்கோம் சரியா இந்த டிவ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிவ்வை நம்ம இன்னொரு வாட்டி காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த போஸ்ட் எல்லா போஸ்ட்டுமே வந்து இமேஜோடு வரும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த போஸ்ட் வந்து இமேஜ் இல்லாத ஒரு போஸ்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டேட்டஸை போட்ட ஃப்ரெண்டு வேறு ஒருத்தர்னு சொல்லலாம் அதோட இதுக்கு வெறும் இது வந்து வெறும் டெக்ஸ் மட்டும் கொண்ட ஒரு போஸ்ட் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் அவுட்புட் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து இமேஜோடு போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்டஸ் வெறும் டெக்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு வெவ்வேறு ஸ்டேட்டஸ் இமேஜ் இருந்து இல்லாமல் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி நல்லாவே இல்லை அதனால் ஸ்டைலிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்கு போவோம் இப்போ நம்ம ஸ்டைல் பண்ண போகிறது இந்த ஸ்டேட்டஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸ்க்கு நம்ம முதல்ல இந்த ஸ்டேட்டஸஸ் கிளாஸ்குள்ளே போட போகிற ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா வித்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் ஸோ மொத்த வித்தையும் எடுத்துக்கணும் 
margin top 15 pixel kudukla adutte border radius kudukla inda div ku border radius varum aduvum 15 pixel kudukla background color kudukla adu white ah irukatum box shadow kudukla adu yerkanave nammo idukku munadi kuduthirpom illaya inda box shadow in the status updater is the box shadow tha. Adath nama yedapura class edukna. In the statuses class kulla irukra. In the middle underscore image abdinra class ke. Adanala statuses adu kulla irukra middle underscore image. Eppala na vande underscore solro na adapuri jigenge. Adi underscore illa double underscore. Idu karthte this is the width of 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 the அடுத்து எந்த கிளாஸ்க்கு ஸ்டைல் பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த டாப்ன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்குலையா அதுக்கு அதனால ஸ்டேட்டஸஸ் குள்ள இருக்கிற டாப் அப்படிங்கற கிளாஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க போறது டிஸ்ப்ளே फ्लेக்ஸ் குடுக்குறோம் பொசிஷன் வந்து ரிலேட்டிவாவே இருக்கட்டும் அலைன் ஐட்டम्स குடுக்குறோம் சென்டரா இருக்கணும்னு பேடிங் வந்து குடுக்கலாம் 15 பிக்சல் குடுக்கலாம் now we save it, we can see it Now we can see it in the post But we can do it in the next In the avatar image, we can adjust the name of the avatar image The name of the avatar image So we can see the status as the image underscore Image avatar and the class ku namo ipa styling panna porom image avatar and the class ku namo kuduka pora styling enna na margin right kudukrom 10 pixel aduthu aduthu vande ide statuses class ku la irukra h3 class ku kuduka porom adanala statuses class ku la h3 element ku हम उनको पर स्टाइलिंग है ना ना आधा वाला फ़ॉन्ट साइज़ ये ना आधा कुछ जो पर सार ग्रामर तेरी इधे आधा वंदे ना हम मीडियम साइज़ को कुछ जो कमी आको आदत इधे स्टेटसेस क्लास को ले रख रहे इंदर मिडल अंडरस्कोर टेक्स मिडल मिडल अंडर्स इंदर स्टेटसेस क्लास को ले रख रहे पी टैग एलिमेंट इधे के ना मच टेक्स्ट आप कुछ तरह सरिया रखो ना निकले अनाले आधा वो फ़ॉन्ट साइज़ बंदे स्मॉल ने कुछ तरह ला स्मॉल है ना स्मॉल कुछ अभी कलर उन कुछ ला कलर बंदे ग्रे कलर ले रखा था इप्पा इधर का डरते इप्पी इंद स्टेटसेस कुल्ले ये रख रहा इंद मिडल अंडरस्कोर टेक्स्ट इंड्रा क्लास रख लिया आधी Margin top 10 pixel, margin bottom 10 pixel, padding put ground, top and bottom 15 pixel, left and right 25 pixel. Added to this status is class in the bottom of the class, we will styling. इधर गुलाब ऑप्शंस लाये रखो, पैडिंग टॉप खुद करो, टेन पिक्सेल खुद करो, बॉर्डर खुद करा, वन पिक्सेल सॉलिड लाइट ग्रे कलर खुद करा, बॉर्डर, अना बॉर्डर वंदे टॉप के, डिस्प्ले एट्रिब्यूट खुद करो, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट खुद करा 
அது ஸ்பேஸ் ஈவன்லி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த வேல்யூ இப்போ இது எல்லாமே இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் ஈக்குவலான ஸ்பேஸாக அடைஞ்சிருக்கும் ஃபோன் சைஸ் வந்து மீடியமாக இருக்கட்டும் கலர் வந்து கிரே கலர் கேர்ஸர் பாயிண்டர் கொடுக்குறோம் அப்புறம் மொத்தமாக ஒரு பேடிங் ஒன்று கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுக்குறோம் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாமா இந்த டெக்ஸ்ட் சரியாக வந்திருக்கு இந்த லைக் கமெண்ட் ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சரியாக வந்திருக்கு இந்த பாட்டம் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கும் நம்ம ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஸ்டேட்டஸஸ் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற போஸ்ட் ஆப்ஷன் போஸ்ட் ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறோம் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் கொடுக்குறோம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம் கண்டென்ட் வந்து சென்டராக இருக்கணும்னு பேடிங் பண்ணுறோம் ஓவராலாக இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் ஃபிஃப்டீன் வேண்டாம் ஃபைவ் பிக்சலில் கொடுக்கலாம் ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறோம் எல்லாத்துக்கும் கரெக்டான அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இதுக்கடுத்து இந்த டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த அப்போ போஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு இந்த ஐக்கனுக்கும் இந்த டெக்ஸுக்கும் ஒரு இடைவெளி கொடுக்கணும் அதனால் வந்து ஸ்டேட்டஸ் போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே நம்ம பி டேக் எலிமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு மார்ஜின் லெஃப்ட் டென் பிக்சல் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து இப்போ அதே ஸ்டேட்டஸஸ் போஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து அந்த போஸ்ட் ஆப்ஷன் மேலே கர்சரை கொண்டு போகிறோமோ ஓவர் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன நடக்கணும்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கும்ல அது வந்து தெரியணும் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த இஎஃப்எஃப்எஃப் டூ எஃப்ஐ இந்த கலர் தான் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுக்குறோம் எவ்வளோனா டென் பிக்சல் கொடுக்குறோம் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு ஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு போஸ்ட் இமேஜ் எல்லாமே வந்து இப்போது சரியாக வந்திருக்கு கீழே ஆப்ஷன்ஸ் ஹைலைட்டாக வருது பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்போ இது உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த வலது பக்கம் அது ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கோட விட்ஜெட் செக்ஷன் வரும் இந்த விட்ஜெட்டை உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஃபேஸ்புக் விட்ஜெட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் பேஜ் வரும் டெவலப்பர்ஸ்க்கான பேஜ் அதில் பேஜ் பிளக்கின்ற இந்த பேஜுக்கு போங்க இதில் நீங்கள் ஒரு பிளகினை உருவாக்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதில் நீங்கள் இந்த வித் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் ஹைட்டு வந்து தௌசண்ட் கொடுக்கலாம் பேஜுக்கு நீங்கள் கெட் கோடுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் முதல்ல நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப் ஒன்குள்ளே இருக்கிற இந்த இந்த கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து உங்கள் கோட் எடிட்டரில் இந்த மெயின் பாடி என்சன் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த கமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்குள்ளே இருக்கிற கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்து இந்த ஃபீடு ஹென்ஸுன்ற கமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு அடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் அதை வந்து அப்படியே வைக்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணாமல் நம்ம விட்ஜெட்ஸுன்ற ஒரு கிளாஸ் அதை கொண்ட ஒரு டிபை உருவாக்கிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த கோடை பேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டிபில் நம்ம இன்லைன் ஸ்டைலிங் கொடுக்கலாம் அதனால் ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டில் நான் ஃப்ளக்ஸ் ஆட்ரிபியூட் பயன்படுத்துகிறேன் அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கொடுக்குறேன் அதாவது முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஸ்க்ரீனோட அளவு இந்த விட்ஜெட்டுக்காக ஒதுக்குறோம் அப்போ அந்த அளவு வரைக்கும் இந்த விட்ஜெட் செக்ஷன் தெரியும் இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விட்ஜெட் செக்ஷன் இந்த ரைட் சைடில் வந்திருக்கு பாருங்கள் அதோடு நீங்கள் கவனிச்சிங்களா இந்த ஸ்டோரி செக்ஷன் வந்து முன்னாடி சரியாக இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போது நடு பக்கத்தில் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு 
நம்ம எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு இந்த பேஜ் வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கொண்டு இல்லை அதாவது நீங்கள் மொபைல் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த பேஜ் அந்த மொபைல் பேஜுக்கான ஒரு வியூவை கொண்டு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எப்படி தெரியுதுன்னு நம்ம ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வந்து ஒரு டேப்லெட்டுக்கு வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே வந்து சரியாக ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இல்லை பார்த்தீங்களா அது எந்த வியூவுக்குமே அது வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் சரியாக கொடுக்கல அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு நிச்சயமாக வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான தோற்றங்கள் மாறிக்கிட்டே வரணும் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம மீடியா கொரீஸ் எழுதணும் இப்போ நம்ம ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்கு மறுபடியும் போகலாம் டேப்லெட்டுக்கான ஒரு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இந்த விட்டுக்கு இந்த விட்டுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் மீடியா கொரீஸ் எழுத போகிறோங்கிறது தான் இந்த சிஎஸ்எஸில் பார்க்க போகிறோம் மீடியா ஆஃப் மேக்ஸ் ஐஃபன் வித் செவன் ஹண்ட்ரட் இல்லை செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்சல் அதாவது இந்த செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்சல் விட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த சைட் பார் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அது நம்மளுக்கு வந்து அது தேவை கிடையாது அதனால் இந்த சைட் பாரை நான் இப்போ டார்கெட் பண்ண போகிறேன் அதனால் சைட் பார் கிளாஸ்க்கு டெஸ்ப்ளே நன் இப்போ இந்த ப்ர இந்த அட்ரிபியூட் கொடுத்த உடனே விட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட் பார் வராது இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களால் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும் சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது இந்த ஹெட்டர் இம்புட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த விட்டுக்கு வந்து தெரிய வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நம்ம ஹெட்டர் இம்புட்டை எங்கே இந் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அதாவது இந்த சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இம்புட் இங்கே இருக்குது அந்த ஹெட்டர் அண்ட் ஸ்கோர் இம்புட் அதனால் ஹெட்டர் அதில் ஹெட்டர் இம்புட் டிஸ்பிளே நன்னு கொடுப்போம் இப்போது இந்த விட்டுக்கு அந்த சர்ச் இம்புட்டும் தெரியாது அடுத்து இந்த ஹெட்டர் மிடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வேண்டாம் அதனால் நம்ம ஹெட்டர் மிடலுக்கும் இதே மாதிரி டிஸ்பிளே நன்னு கொடுத்துடலாம் ஹெட்டர் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஹெட்டர் மிடில் அதுவும் டிஸ்பிளே நன் இப்போ போய் பார்த்தோம்னா இதுவுமே இருக்காது அடுத்து இந்த ஹெட்டர் இன்ஃபோ இருக்குல்ல இந்த இமேஜ் அவதார் அதெல்லாம் பேர் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம இமேஜ் அவதாரும் நம்மளுடைய பேரும் இருக்கும் இந்த ஏரியா இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வேணாம் அதனால் ஹெட்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஹெட்டர் இன்ஃபோ அப்படின்ற கிளாஸ் அதை டார்கெட் பண்ணுறோம் அதில் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டாம் டிஸ்பிளே நன்னு கொடுத்துட்றோம் இப்போ போய் பார்த்தோம்னா அதுவுமே தெரியாது அடுத்து இந்த விஜெட் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயின் பாடி என்ஸ்க்கு அப்புறம் வர இந்த விஜெட்ஸ் கிளாஸ் இந்த ஏரியாவையும் நம்ம மறைச்சிடலாம் அதனால் விஜெட்ஸ் அதில் டிஸ்பிளே நன் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதையும் பார்க்க தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் அந்த விஜெட் செக்ஷனும் போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபீடு செக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம வந்து மொத்தமாக இந்த ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம விட்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் எதுக்குள்ளே வருதுன்னா இந்த ஃபீடுன்ற கிளாஸ்க்குள்ளே வருது அதனால் இந்த ஃபீட் ஃபீட் கிளாஸுக்கு நம்ம எழுத போகிற ஸ்டைலிங் என்னென்னா மார்ஜின் டாப் வந்து ட்வெண்ட்டி பிக்சல் வித்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோம் பேடிங் வந்து ஜீரோ கொடுக்குறோம் இப்போ போய் பார்த்தா பாருங்கள் இப்போது நம்மளுடைய ஃபீட் போஸ்ட் அதாவது இந்த ஸ்டேட்டஸஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ அடுத்து இப்போ இந்த ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டோரியில் இந்த ஐக்கனையும் இந்த டெக்ஸையும் கொஞ்சம் சைஸ் கம்மி பண்ண பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரி ரீல்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஸ்டோரி அப்படின்ற கிளாஸ் 
கொண்ட டிவ்ஸ் அதை டார்கெட் பண்ணலாம் ஸ்டோரி அதுக்குள்ளே ஹெச் ஃபோர்ன்ற டார்கெட்டை ஹெச் ஃபோர்ன்ற எலிமெண்ட்டை டார்கெட் பண்ணுவோம் அதுக்கு இந்த மீடியா குவரி வரும்போது ஃபான் சைஸ் கம்மியாகணும் டென் பிக்சல் இருந்தால் போதும் அடுத்து இதே ஸ்டோரி கிளாஸில் இருக்கிற இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு வித்து வந்து ஃபார்ட்டி பிக்சல் இருந்தால் போதும் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது போய் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இமேஜ் அண்ட் இமேஜும் இந்த டெக்ஸும் இந்த ஐபேட் அதாவது இந்த டேப் டேப்லெட் வியூவுக்கு நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வியூவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய மொபைல் வியூ உத உதாரணத்துக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி பிக்சல் இருக்கிற ஒரு மொபைல் வியூவுக்கு இது சரியில்லை பாருங்கள் ஸ்டோரி வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வரும்போது நம்ம அதுக்கும் ஒரு மீடியா குறி ஒன்று எழுதுகிறோம் அதனால் மீடியா குறி எழுதுகிறோம் மேக்ஸ் இல்லை மினிமம் வெட் மினிமம் வெட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி பிக்சல் இருக்கும் அப்போது இந்த மீடியா குறியில் என்னென்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய இந்த ஸ்டோரி ரீல் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டைலிங் எழுத போகிறோம் வித் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கும் ஓவர் ஃப்ளோ வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அது ஸ்க்ரோல் ஆகணும்னு கேட்டுக்கிறோம் இப்போது இந்த மொபைல் வியூவுக்கு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து நம்மளுடைய டேப்லெட் வியூவுக்கு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் நல்லா தான் இருக்குது இந்த டேப்லெட் வியூவுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் சரியாக இருக்குது கடைசியாக நம்மளுடைய டெஸ்டாப் வியூவுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கரெக்டாக இருக்குது இல்லையா இங்கே இன்னும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீனை நம்ம அப்படியே வந்து சின்னதாக்கிட்டே போனோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல சரியான ஒரு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கிடைக்கல இங்கே அதனால் நம்ம இன்னொரு ஒரு மீடியா குவரி எழுத போகிறோம் மீடியா குவரி அதில் மினிமம் வித் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் பிக்சல் அப்புறம் மேக்ஸிமம் வித் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி பிக்சல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பிக்சல் இப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது இதில் இந்த ஃபீட் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நான் எழுத போகிற ஸ்டைலிங் என்னென்னா வித் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் பேடிங் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டமுக்கு டென் பிக்சல் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் பார்க்குறோம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய மொபைல் வியூவுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் சரியாக இருக்குது டேப்லெட் வியூவுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் சரியாக இருக்குது லேப்டாப் வியூ இது லேப்டாப் வியூவுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் சரியாக இருக்குது சரி நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபேஸ்புக் க்ளோன் பண்ணியிருக்கோம் வெறும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் மட்டுமே பயன்படுத்தி இதே மாதிரி பல க்ளோன்கள் அதாவது யூடியூப் ட்விட்டர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி பல க்ளோன்கள் நம்ம செய்யணுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட நீங்கள் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் மற்றும் சிஎஸ்எஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால் இது எல்லாத்தையும் ஒரு முயற்சி கொடுங்க சரி இப்போ நம்ம அடுத்த இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக சந்திக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கோடை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கிட்டப் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம